水云楼一共才多少艺人？这么大的开销，够能花钱的。小风雨，可爱吧？刘哥这干嘛呢？哎，班主，班主，班主，班主，班主，班主。好玩，真小，好看啊！是啊，都闲的慌，没什么可玩的，玩孩子。懂什么呀，班主啊，这财神爷好不容易走了，留下个小财神，这一屋子都是大姑娘、小小子的，谁养过孩子？婶婶，婶婶，婶婶！班主，班主，班主，怎么了？奶奶来了！去去去你的！嘿。真的，才是奶奶来了。什什什么？程二奶奶？你看清楚了吗？是程二奶奶。看得真真的，从车上下来，排上特大。一准是来骂街的。啊！我先躲躲。哦。哎，班主。张老板，这是往哪儿去呀、啊？程二奶奶好。这个你看看，啊，让我看账本啊，不认字儿，认识几个？真新鲜呐，大字儿不识几个，还敢做戏班子的班主？老韩，二奶奶，你来教他看账本。二奶奶，我直接。念给他不就成了、啊？对对对对对，你念就成了，我听得懂。给你念一次可以，往后呢？难道要我们程家的总管回回念给你听，伺候你水云楼啊？二奶您您有所不知啊，当时二爷入国水云楼的时候，我们就说好了，水云楼的账归他管，我只唱戏。我们程家的管家都没空回回念给你听。你还要程凤台来给你管账，你知不知道他有多忙啊？就好比这次吧，二爷说走就走，去了上海十天半个月都不回来，那你这本账就这么搁着了。可是我真学不会呀、啊。没有什么是学不会的，只有不想学的。哦，唱戏也没那么简单，你怎么就会了呢？那不一样，二奶奶。还有啊，向老板。上次我去看你那个战宛城，戏怎么样？我不敢说，身段多苗条啊！今天见到你，你怎么发福了？我胖了吗？没吧。唱淡的，胖的身子还能看吗？那是不太能看。那就是了，自己的嘴都管不住，怎么管戏班子？我让老妈子做张素菜单给你，让你清点清点吧。别愣着了，去吧。沈老板，请。班主，哎，班主，说什么了？啊，哎，你倒说句话呀，班主。哎呀，你看他们呀，班主。班主，你看，不是这，说什么了？气成这样了！哎，班主，哎，贾总，你就别进去了，在这等着啊！不是我，哎，若要乐，戏班子，我们清静自守，无好戏笑了。这戏还怎么唱啊？那不成泥关子了？继续念。正色端操，正色端操，以示夫主，以示夫主。沈老板，你这里记错了，错了吗？错了。哦，看来还是不对。来，别给我，你得这么写。哎呀。韩管家，我干脆把我这水云楼关了张得了，我自个儿到天桥撂地，我卖艺去，那我就不用记账了吧？别开玩笑，二奶奶也是为你好，你就接着学吧
だ。来吧，快点！二奶奶，都按您的吩咐安排好了。这条礼不就礼顺呢？管个戏班子有多难啊！二爷那么大的货运行都能管，来到这儿愣是没管明白。那不一样，水云楼都是一些唱戏的戏子，二爷哪能打得了这个交道？是他们。还得是二奶奶您，早该让他们懂懂规矩。哎，抱过来，好。哦，大胖娃娃真沉得慌。哎呦哎呦，哎呦，别哭别哭，嗯。孩子会听戏，一听他就乐了。哼，这才几天啊，就把孩子教成小戏迷了。继续念，正色端操。正色端操，以示夫主，以示夫主。嗯、沈老板，还没教完呢，您可别蔫儿啊！我的韩大爷，我又累又饿，您就放了我吧。不是我要为难您，您今儿要是学不会。我没法交差呀，老韩，哎，就来，沈老板，二奶奶叫我，我出去一下啊，你好好看。家老妈子做的菜，愣是一点油性都没有。除了咱平阳闹饥荒那会儿，你哪受过这苦啊？哦，对对对，给你带酱肉来了，慢点行。嗯、啊，我这一顿不吃肉，我就活不下去。我跟你说，这日子我再也过不下去了。那那怎么着啊？人家可是程凤台的老婆。去我还躲不去吗？躲躲？你躲哪儿去啊？你现在连这门都出不去呢。二奶奶慢点。嗯。嗯、这里的事儿就交给你了。水云楼早点整明白自己那一亩三分地儿，别芝麻绿豆大的事儿都找二爷来。贴了钱还要出力气，不够忙活的。二奶奶，您就放心吧，我一定把商老板给叫好了。嗯，我走了。哎，沈老板，您看会了吗？二奶奶可是说了啊，几时教会您几时。嘿，这人呢？谢谢谢谢谢谢。哎呀，这次啊，感谢二爷亲自过来一趟，不然呀，这么棘手的事情，要是处理不好，
，咱们工厂可就麻烦了。嗯，你也辛苦了。哎，幸亏二爷您是上海人，罩得住啊。二爷，商老板。哎呦，商老板，二爷，你是怎么找到这儿来的？上海常家那么出名，一打听就知道了。二爷，您先忙。一个人来的？啊。无缘无故一个人跑到上海来，老实交代，是不是手下楼又出事了？我是特地给你送照片来了。特意洗了两张，这张给你。回去再给我不也一样吗？干嘛非得大老远跑到这儿来呀、啊？哦，我正好答应了上海的同行，帮衬他们唱两出。嗯，借你屋子给我住一阵子呗。可以啊，我家里边干干净净的，也没有祖师爷大眼瞪小眼。你比我福气好。切。走，我帮你拿东西。苏禄为虎为美臣，王丞相是我的智慧。商老板，快下来吃早餐，再不吃就要迟到了。仇恨，要你了牙关，他就不认真。我的父在朝为官，他官的府上金银玉山，本里算人有多少米，人送到商老板。西凉川，是你吗？商老板。你没长腿啊？一格一格走多麻烦，我这多方便，等于坐电梯了。你刚跟谁在唱戏呢？我自个儿啊。就你自己，一个人？就是我在安王府跟侯玉奎搭的那出啊。西凉川，四十担八盏，为君的要人，我是不要钱。君你。是花里不断将你送到，只当官的打扮，上下官又难捞，做监管叫你死，钱容易你就退后难。嗯，一脚高一脚低的，跟个神经病一样。哎，二爷，嗯，我刚才在你们家茅房唱戏，那声特别好，还带回音呢。因为贴了瓷砖吧。那王府戏楼为什么不贴瓷砖啊？赶紧吃饭吧，啊！待会儿还要送你去戏楼呢。完事儿我就去沙场，中午我接你去吃西餐啊！哎呦，吃什么鸡蛋啊？来，吃这个小龙汤包，特色。先咬一小口，把汤吸出来，然后再吃进去，咬一小口。把汤洗澡，洗汤。卖布，卖布，卖布，卖布！梨园分手拿布巡演了，一票难求。来一个，来来一份，来一份。谢谢，谢谢。来干嘛？给你钱。对，来一份。先生。嗯，好，拿好钱啊。谢谢。北平梨园分手拿布巡演了，一票难求。哇哇！谁来的？谁呀？这个。在空中得提着一口气儿，两条腿盘紧了，落地得轻，这就是窍门。听明白了吗？嗯，明白了，明白了。小叔叔，小叔叔，都练了一上午了，歇会儿吧。来，蔡老汉。
谁找来的记者？都跟了一上午了，胶卷跟不用钱似的，咔咔咔闪我眼睛，都快照瞎了都。是唐会长啊，找来专门写稿子的，《明日申报》头版头条。来，我再给你加点水。那也不用跟着一上午啊。您是梨园魁首，长得又好看，他们爱拍就拍去呗。我听说你寻着你亲妹子了，恭喜你啊！谢谢。啊。不瞒您说，这是我长这么大最高兴的一件事儿。那你是真的就打算不唱了？不唱了。我这个妹子呀，不喜欢我在梨园行里打滚，她要把我带回老家认祖归宗。虽然说吧，你身上那点功夫确实不怎么地，但是啊，你比台上那些人强太多了。年纪轻轻的说不唱就不唱，这不造孽呢。小师叔，你是非得在夸我之前埋汰我一下，是不是？啊，我说的是大实话。哥，啊，小师叔，我去一下啊。阿玉，你来了，饿了吧？哎，快吃要吃了。看林老板这妹子，长得又漂亮又有钱，我要能认着这么个妹子，我早就不唱戏了。林丹秋太幸福了，看着真好，想得美。走，咱们出去吃啊。二位老板。跟您二位打听个事儿啊，这林丹秋老板这妹子是打哪儿来的呀？怎么来的不知道，反正他这一来呀、啊，把林老板这些年欠的高利贷都还上了。这要不是嫡亲，谁能给他出这么些钱呀、啊？高利贷啊！哦，他还借人高利贷呢。商老板，这话说的，咱们唱戏这点人，谁没点嗜好啊？别看林老板人五人六的，早些年前玩的可疯了。喝酒、耍牌、跑马、打担子，欠了道上不少钱呢。自从有了这个妹妹啊，他算是改邪归正了，乖的跟个什么似的。前几天叫他喝酒，他还不去。抬进来，王老板来了。王老板，王老板。哟，王老板，商老板，王老板您好啊。常二爷把您的戏服头面从北平运来了，您看，给您放到后台去。谢谢您了。应该的，来。林丹秋这个妹子，也实在是太霸道。林丹秋想唱戏，他拼命瞒着，嘟着个小脸儿，感情唱戏有多辱没他似的。要我说啊。他就是，他就是自个儿不快活，也看不得别人快活。你就知道，林丹秋觉得唱戏快活了。行了行了，你这切牛肉呢，还是切盘子呢？我来吧。看这牛肉都可怜。这林丹秋啊，也是够不着调的。小的时候，挨揍不比我少，苦了这么多年，好不容易熬出头了，就因为一个妹妹，三言两语就不差了啊！哎，你说他是怎么想？嘘，这不是很正常的吗？唱戏固然重要，妹妹更重要。当然了，你没有妹妹，体会不到这种感情。谁说没妹妹？我也有，幼稚不幼稚？这你也好唱。啊、哦、好，你有啊、哦？你有？我没蒙你，我真有一妹妹，亲的。真的？这么大的事儿，我怎么从来没听你提起过呀？这有什么好提的？小时候的事儿我都记不清楚，我就记得我是搁路边捡的。倒了好几手才被我爹买走。哎
我爹说我小时候可能呢，人啊还没这桌子高就要背唐诗。这么说，你也是读书人家的孩子呀？那你有没有想过要去找你的亲生父母呀？他们长什么样我都忘了，我上哪儿找去？再说了，说不定是他们对我不好呢。说不定，我就是被他们扔了。妹妹，哥，小叔叔，常二爷，咱们明儿见了。走了。商老板见多识广，也有看到美人挪不开眼的时候。不吃了，吃什么吃？回家。开个玩笑而已，干嘛生那么大的气？商老板，该吃早点了。今天我给你准备了你爱吃的油条，还有大肉包子，快下来。曾小姐。
，我是来找您的。找我？是陈二爷叫您来找我的吧？麻烦您转告他，我曾爱玉说一是一，说二是二。既然收了钱，我就不会要回孩子，叫他放心好了。明天我就跟我哥去云南了，从此山高水长，一辈子都不会再见到了。啊，我,我不是，不是他让我来的，我也没听陈二爷说过你有亲哥啊。他也不是什么事儿都知道呀，我们各取所需。我也没有必要，样样事情都跟他说明白呀、啊。嗯、啊，嗯，我也不是为了孩子来的。那，您是为了什么呀？啊，我我我来其实是，嗯，想让您帮我劝一下林丹秋老板，现在上海啊。又年轻，唱的又好的角儿，没几个了。这十几年的功夫，说撂下就撂下了，怪可惜的，不是？哼，我早就听范莲说过，您是个戏痴子，可这都吃到别人家里来了。我告诉你，我们曾家。现在虽然门庭败露，可祖训上写的清清楚楚，曾家子弟绝对不允许入梨园。而且，我从小到大最讨厌唱戏。为什么呀？小时候。我跟我哥哥随爹妈外出走亲戚，就是没看戏。哥哥跟我们走丢了，这一散就是十几年，物是人非。从此以后，我只要听到敲锣打鼓的声音，我心里就全是恨。家破人亡，家家人呢？现在就剩下我跟我哥两个人了。我哥跟我们走散以后，我娘就一病不起，转年就走了。我十六岁的时候，我爸也没了。嗯，那要是……你哥他，他不愿意离开戏班的怎么办？不会的，我哥已经辞了韩香社，明天就跟我回云南了。我是说，假如，假如你哥反悔了，他就是特别喜欢唱戏，你会答应他吗？我会痛骂他一顿，然后跟他断绝关系。就当我从来都没有找到过他。看把你吓的，我逗你玩呢。其实
。与其说是我不让我哥唱戏了，倒不如说，是我哥自己不想唱。《上海滩》，纸醉金迷，太乱了。我哥那么年轻，从小就在名利场上讨生活，这一不小心，就能走了歪路。回老家就好多了，我们兄妹两个可以做点小买卖，踏踏实实的过日子。北平，上海，就当是上辈子的事情吧，全都忘了。你这个玉坠挺别致啊！这是我们家传的宝贝。小时候，我跟我哥闹着玩，不小心给摔碎了。当时我奶奶就说，这一摔啊，就摔掉了曾家的气运。从此以后，曾家子孙后代都得承受颠沛流离之苦。于是就把他一分为二，交给了我们兄妹，希望他能保佑我们。可惜了，真没想到，还是赢在了我哥身上。那你哥，林老板有一块儿，都这么多年了，他那块儿早就丢了。张老板，怎么对我们家的事情这么感兴趣啊？没，我就是，就是有点好奇。程程二爷跟我说了，说凤丫头的名字，就是从这个玉佩上来的。哦，对了，嗯，凤姨改名了。呃，原来叫凤尾，现在叫凤乙，北平啊，管尾叫乙，甲乙丙丁的乙，我改的，说出来好听。凤尾，凤。还是要谢谢二爷，愿意照顾我的骨肉。凤，凤一他，他还好吗？好，好得很，特别乖。现在他跟程二爷住在我水云楼了。你再说一遍，曾爱玉是你亲妹妹
。这个玉是我打小带着的。我今天去他家，去看了一下，他那块跟我这块正好拼成一块我这是凤头，他那是凤尾。那这也太巧了吧！那这么说起来，凤乙就是你的亲外甥女。那林丹秋呢？难不成你还有个兄弟？你不知道？问题就出在这儿啊！我怎么着我都想不起来我有一兄弟。嗯，所以我想请二爷你帮我打听打听。这林丹秋跟曾爱玉是怎么相认的？行，那你有什么线索吗？我就听韩香社的人说，说曾爱玉刚到上海的时候，就帮他还了一个叫六哥的一个高利贷。看这架势，他八成……是要一命换一命。别说丧气话，你不是还要带着钱去救你的家人吗？只有为了家里人，才敢赌上自己的性命，赴汤蹈火吧。曾爱玉拿孩子做筹码要钱。是为了救家人，难不成他是要帮林丹秋还债去？我就问问那六哥去。你知道人家住哪吗？你就要去？我这鼻子下长着嘴呢。你知道人家叫什么名字吗？你上哪去找啊？啊！全上海有多少个叫六哥的？等你找到了，人家早回云南去了。那怎么办呢？现在太晚了，要不然我明天早上打电话给我警察局的朋友问问，像这样的小混混肯定有案底。干嘛？你打，你现在就打，我看着你打。是谁说亲爹亲妈来了都不相认的？现在有个妹妹，你就这么上心？那两回事儿，我这两天老梦见我小时候，我心里不踏实。明天林丹秋跟曾爱玉就回老家了，得弄清楚了。那尚老板，我问你，如果她真的是你亲妹妹，她又不想让她的亲哥哥唱戏，那你该怎么办？我这个人特别好说话，要是待会儿你们俩还能给我站着，问什么都行。但是我就怕一会儿这鼻子里面就不喘气儿了。换他俩。我赢了点钱，哥。你看，要费是吧？哎，谢谢啊。要费，应不应该？应该，应应应该。问你个问题，行不行？行。林丹秋认不认识啊？林丹秋？哎，认识，认识，林丹秋认识。
他就好耍。哎，那个，但是运气不好，欠了我一屁股赌债。是运气不好，还是你们设的套啊？这个，哎，林丹秋跟曾大玉怎么回事？你打的这个干嘛？哎，别别别别别别别！我说，我身体不行，我挨不了你几棒子。这个两年前啊，我发现一只肥羊，就是那女的，一看就是大户人家小姐，漂亮有气质。我就上前跟她套话，她说她是来找她失散多年的哥哥，还给了很高的报酬哎。所以你就设了个局，对不对？不是，不是哥，你不能这么说呀。这都是天意成全。她说她失散多年的哥哥是被戏班子拐跑的，林丹秋正好是一戏子，像吗？神情。样样都能对得上，两个人见面说了一晚上的话，就认了这个亲。后来呢，他说他能帮林丹秋还债，哎，但是呢，要回老家筹钱。这个临走之前还嘱咐我说：“你不要为难他哥哥。”这不最近吗？最近他才回来。他给了你多少钱？利滚利的，这些年十万吧。哎，不是不是不是，我什么都没做，他是自愿的。不是哥，你想想，他俩能认下这兄妹，我这不也是做了件好事儿吗？对不对？滚！啥？滚！哎，滚！哎，快快快快，走走走走走，滚了！哎，你要去干什么？让看，你冷静一下，你就算现在打死了林丹秋。该发生的事情，也都已经发生了，那我就打死林丹秋，再把妹妹认回来。你胡闹！如果你打死林丹秋，你觉得曾爱玉就会好过了是吗？他为了林丹秋受了那么多苦，你现在告诉他，他这一切都白做了。你跑过去告诉他，他认了一个假哥哥，白白牺牲了这么多年的情感，还有青春。你觉得他会受得了吗？让开！我不。让开！就不。收心云。没事没事没事，这是我小师叔，没事啊，没事没事，下次注意啊。哎，知道了知道了，谢谢啊。小师叔，你这是和谁打架了？我有话跟你说。哦，哎，玉，你等我会儿啊。啊，看好行李啊。嗯。小师叔，什么事儿啊？小师叔，什么事儿啊？这么神神秘秘的，你可快点说啊。火车啊，马上就要开了！哎，哎，哎，不是，小师叔，你干嘛打我呀？哎，别打了！哎，救命啊！打人啊！哎，小师叔，别打了！小师叔，小师叔，你是不是疯了？你，你为什么要打我？为什么？你自己干了什么缺德事你不知道吗？我干什么了？我，真的。我这辈子我都还不起，是他们逼着我啊！逼你让我的妹妹去当舞女。
，我打你，不仅仅是因为你骗了我妹，还因为你让她受的那些苦。为了帮你还债，你知道她这两年是怎么过的吗？那么年轻一个女人，她哪来那么多钱？你不想一想？那钱不是卖了祖宅兑来的吗？我告诉你，他是给人当外宅，生了个私生子换来的。是一个读书人家的孩子，我是家里的大哥。曾爱月来找哥哥的时候，他说的那些事儿，跟我的身世都能对得上。我就在想，这是老天爷对我的一种恩赐，他让我有了个妹妹。一下子就有了着落。我林丹秋，我林丹秋有亲人了，我有个亲妹妹，她还记得我，她翻山越岭，千辛万苦的，就是为了找到我这个哥哥。白玉抱着我说：“哥，不怕，只要咱们把祖产卖了，我就能替你还债。”那一刻开始，我心里就落定了一件事儿：不管我是不是真的心脏，不管我是不是他的亲哥，我受了曾家天大的恩惠，这辈子我就是曾家的人。我要保护他一生一世，我要为曾家传宗接代，报答恩情。我没有想到，我真的没有想到，他居然为了我做这件事。我不是人，我真的不是人，我对不起我妹妹。听商老板说，凤姨住在水云楼了，他还改了名字。他有我照顾他，你就放心吧。啊，没，我没不放心，我就是瞎问问。我知道你看不上唱戏的，但是水云楼不会怠慢他的。他也不会一直住在戏班子。对了，你想他的时候，就拿出来看看吧。风姨，我的风姨
你有没有照片？给我一张。等将来孩子长大了，我会告诉他，这是他最美丽的妈妈。就这一张了，拍的不好。很好了，已经。放心吧。哥，哎，你脸怎么了？啊，没事儿。是他打你了吗？啊，怎么可能呢？刚才我和小叔叔聊天的时候啊，脚底下没留神，从楼梯上摔了下去。得亏小师叔把我给拽住了，疼不疼啊？不疼。一会儿上了火车，我给你擦点药酒。行，一会儿来。嗯。常二爷，小师叔，那我们就走了。一路平安。嗯。海月，我们走。嗯。我来。二爷，小师叔，走，子玉。你要保重啊。我以为你真的会打死他，打死他犯法，不划算。再说了，打死人那便宜呢。那你后来是怎么惩罚他的？不说我就不给你了。你给我，不给，你给不给我？你疯了吗？不要命了？你不要命，我还要呢！臭小子！二爷，我饿了。行，带你去吃好吃的。你想吃什么？我想吃生煎包。好，吃完了再带你去看电影。就这种演技，直没愣眼的，还电影皇后呢，身段嗓子跟我比差远了。哎，你听他那词儿，我的心，我的命，我去你的吧！你让杜琪看见，非气死不可。我觉得蛮好看的呀。看着姐妹不费脑子，不像是看戏。连本戏一唱三天，什么时候叫好啊？什么时候扔彩头啊？都得有讲究。只要是不懂里边的门道，戏迷就得骂你是个棒槌。看个戏搞得还挺有压力，何必呢？这不是往外赶客呢？那二爷喜欢看什么呀？我呀，以前我喜欢看电影，现在更喜欢看戏。确切点说，是更喜欢看商老板的戏。我觉得商老板不管演什么角色，都演得真的，就好像心里边住着好些个魂儿。
就是你每次只要扮了妆，上了台，这个魂儿啊，就借你的身体出来还个羊，站在台上，把他的前世百态唱一唱。等到下了台，魂儿散了，他们的故事还活在你的身上。你的文采不比杜琪差呀，好久都没夸过我，来再夸一个，等不及了。有这么上赶人求夸的吗？再说了，夸你的人多了去了，还差我一个。二爷说出来的话分量跟别人不一样。行，那我就好好的夸一下商老板。商老板就像是一朵花，一团火，只管自己开着，燃着。喜欢看你的。你就使劲给他们个好看的，不喜欢看你的，你也不会为了讨他们的欢喜而改变自己，违背自己的心意。都这么大个角了，还能够活得这么自在，那就是真的非常难得，非常稀罕，那是实打实的天真。所有人都说呀，像商老板这种钟灵毓秀的人，只能远远的看着，不敢与他并肩而行。只有我程凤台，甘愿赴汤蹈火，伴随左右。怎么了？二爷，陪哥哥们玩玩啊！哎，来嘛，上哪玩去？哥哥请你到百乐门捧擦擦跳舞去。就是，跟我走啊！走，放手，你滚！我要报警醒了、啊！不就是干这行的吗？装什么装啊？我早就不干了，了你走开！哎，还挺有脾气啊！放手！装什么贞洁烈女啊？哎，放手！来来来，跟哥哥走，哥哥带你玩去。放手！跟哥哥走啊！啊！哎，你谁啊？打街上耍流氓，找打、啊。哟，还有相好呢，早说呀！姑娘，你没事吧？商老板，糟了，是你的稀泥。<笑>哎，商老板，商老板，商老板，你等一下，我正找您呢。哼<笑>，您是？我自赎自身，从南京来到上海，见到他他就变成这个样了。问他发生什么事儿，他也不说，就是他把自己关在屋子里喝闷酒。你看这腿，腿伤了也不治。商老板，我知道你们是好朋友，你一定要帮我好好劝劝他。他可是角儿，再这样下去，人都废了。二爷。你们俩先出去一下，我跟他聊聊。陈老板。着啊！您甭跟我说，输了这台，现在反过劲儿了。我以前也没觉得您那么爱唱戏，输了个擂台，人都颓荡成这样了
，我要输了我就不这样。您猜我怎么着？我就卯足了劲儿跟你陈瑞香干上，埋头苦练一年，腊月出去我再给你打擂台。梨园会馆的时候，你舅舅申斥我，你敢站出来搅和他，我当你是条汉子。怎么现在就变成孬种了呢？您就搁这等死吧，啊！我也真是想不明白外边那姑娘喜欢你些什么。我要是她，我肯定不管你死活。我确实是个孬种。他也确实不管我死活了，你狼心狗肺呀、啊、你！人姑娘看着我就跟我哭，说让我来劝劝你。我说的不是月玲，是我那上海的女朋友。我跟你说过了。他家里不同意我俩在一块儿，我就带着他私奔，结果被抓住了，打断了腿，扔到了荒郊野里。等我醒来的时候，腿断了，我人也没了。你说不是闹钟是什么？你确实是个孬种，可不是吗？我要是你女朋友，我光知道咱俩失散了，我又不知道你躲在这儿，双方音讯全无，我上哪儿找你去啊？然后你还不问缘由，就说人家不顾你的生死，你是不是狼心狗肺？不是，不是什么呀，我帮你想好了，这么着，你赶紧把腿治好了，咱俩唱出戏，这比什么广告都好使啊！到时候办个中国都嚷嚷开了，他肯定能看见，他自要是能看见，他就会来找你，比你在这儿醉生梦死强吧。你说对，可是可是什么呀？多好一办法！别怂啊，陈仁香。不是，我不是跟你打赌了吗？我一年不能登台唱戏。我跟你闹着玩呢。我都没当真，你就当真了？怎么着吧？啊，晚上我找一大夫过来给你瞧瞧腿。你呀、啊。甭喝酒了，踏踏实实养着啊！陈老板，谢谢你，谢谢你肯帮我，你是我恩人。甭跟我说这个，我不爱听。戏台上把戏搭好了就成，当报的，走了啊。你的人呢？你留不住。你们对他做了什么？他在哪儿？听说你的仙人步法是天下一绝，我们家大小姐就被这出戏迷得死死
，那我今天就废了你的腿，看看你到时候还怎么勾搭好人家的姑娘。按住他！啊恢复的不错，应该很快就能走路了。那我是不是能登台唱戏了？这，我得尽快登台唱戏，这样他就能早些知道我的消息了。不行啊，腿还没好呢。是不是医生？是。没事儿，腿坏了嗓子又没坏，咱来说文的，他让我兜你。老板，都快开演了，咱办上吧。再等一会儿吧，没准一会儿人就到了。都等了好些天了，说不定啊，他还没知道消息呢。哎，你是不是跟他说你家的事儿了？他可能去北平找你了。请问这里有一位陈仁香陈老板吗？有有有，我就是。这里有您的一封信。啊，谢谢。怎么尤三姐这剑上去了？唱的不是这首事儿啊，管事儿了呢。
爹，爹，怎么了？哎呦，没事没事，我收了啊。爹，怎么了？不知道。教官老子早晨，怎么样？孩子们还在练吗？练着呢。不生气。教了他们多少天了，他山膀都练不好，还想学新人步法呢。陈仁义香在他们这年纪啊，全门戏都能顶下七八处了。这哪能比呀、啊？陈任香什么资质啊？再说了，爹您已经把新人步法传授给他了，你就等着他发扬光大吧。这孩子自打去上海，前阵子还是他给我来封信，最近啊，一点音讯都没有了。这上海什么地界啊？他指定是玩疯喽！我还不了解他吗？在我跟前装孝顺。一出门就把我老头子搁在脑后了。我看他停戏一年，在登台能有多少张进？我喜欢。哎呀，哎，爹，有事叫我。咱们下不去了，不许停。上了年纪了，听差了。太阳把窗户上的花纹投在你身上，就跟你穿了一件黄金袍一样。可惜我没带相机来。可我现在要是回去拿的话，太阳落山了，这景象就又没了。是啊，没了，留不住。世间好物不坚牢。常老板，你要放宽心。陈仁香死在了戏台子上，也算是死得其所。我难过的是，天意莫测，冷不防一个意外，就能让一门绝学失传。今儿个是仙人步法，明儿个恐怕就是我的玄女舞跟商家棍。咱梨园行里有多少好东西经得起这么丢啊？天意难测，人心更难预料。你来上海这些日子。见识过那么多有趣的洋玩意儿，好看的好玩的
都是诱惑。哪怕没有生老病死，难保会有那么一天，你被什么有趣的事物勾了魂儿，照样把祖师爷给的东西都给扔了。我不会，你是不会。可是你能保证你的徒弟不会，你的徒弟的徒弟也不会。天意和人心靠不住，不如把它拍成电影，印在胶片上。长长久久的往后传，电影只能拍出个人形，没细节，眼神轻重，步伐尺寸，手上的功夫准头，都拍不出来。让孩子们照着他学，就是照猫画虎，不误人子弟呢。看电影说的这么一文不值，难怪你也不肯录唱片了，因为我把座看得太重，不敢有半点含糊，总想给他们最好的，宁可自己受点累，也想多带几个手把徒弟。带徒弟，你得有多少的运气？才能碰到一个小周子，又得花多少的心力，才能把小周子变成周老板？慢慢来吧，我想水楼了，不知道家里怎么样。是啊，不知道家里怎么样了。哎，总算是回来了。知道了，我我错了，这孩子留在这儿哈、啊。哎，来来来，嗯，不哭了不哭了啊、哦，爸爸明天就来看你好不好？哎，明天就来看你哦。看什么看啊？哎，明天再来哈、啊。你啃个人渣！哎哎，干什么你？哎，别跑！别跑！别跑！别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑
唱戏的打人了，哎，唱戏的打人了，你得管他，你得替我做主啊，姐夫。他打人一点都不稀奇，但他为什么要打你啊？我不知道啊，他不是一直不在吗？我就过来带凤姨玩两天，啊，不是养两天，谁知道啊？他拿那么粗的棍子追着我打，说是替曾爱玉打的。认识曾爱玉吗？替得着吗？他。啊啊啊啊！你确实欠他一顿打。啊啊,啊！不是，不是，姐夫，我我怎么就欠他一顿打？谁呀，这么烦？看看去，看看看看，走走走，练你们的。二爷，二爷，二爷，你来了，二爷来了。哎，你们愣着干嘛？赶紧搬东西啊！搬什么东西？什么东西？这兜着给水牛的。啊，不要是吧？老葛，盖上，我拿去赈济灾民了。哎，二爷，二爷，快快搬里边去。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，你慢点儿，没事，没人抢你的，都是你们的。别急，别急。现在时局这么乱，北平这物价都飞起来了，吃苦大白面多难啊！得亏有二爷照应着。慢点，慢点，饿着谁也不能饿着商老板呀，怕能上大街找人吃去，对不对？对对对，您说什么都对。包子，怎么样？多吃点。呀，二爷来了！嘿嘿，来来来，来给我，二爷，您先坐，我给您盛一碗热豆浆去啊。好，谢谢。
小兰最近对我挺客气、啊。也是，我这又送米又送面的，他见了我就等于见了粮仓，能不客气吗？哎呦，你这一大清早起来就吃红烧肉啊！你不嫌腻得慌？你是五行缺肉吧？你自己吃吧。最近日本人进城了，外边乱，你们要是没事儿就少出门。嗯。上座要是不景气的话，咱就不唱了。等过阵子再说。我跟妈掌柜已经说好了，水云老要是不开戏，开销就都从货运行走。我好不容易劝住二奶奶，好几个月不问你要孩子，你怎么对我还是爱答不理的呀？我这是歇嗓子呢。你歇嗓子就歇嗓子吧，你好好说话呀，你打我干什么？不让拍桌子。张老板，你现在可是有身份的角儿，您不能这么不讲道理就动手动脚的，知道吗？有理，咱就要好好讲理。有理就讲理，没理再动手。我是跟你说不清楚了。二爷，来，热豆浆。谢谢。吃包子了，来吃包子，吃包子，来，给我来一个，给我一个，谢谢。哎，你们听说了吗？啊，昨儿允许班少新戏，本来呢准备赚一大笔钱的，把记者都请过来了。可是谁知道呢？后来日本人闯进戏园子抓人，戏没唱成，还赔了一大笔钱。这就叫恶人自有恶人磨。真香啊！二爷，二爷，二爷来了，二爷，二爷，你吃了吗？坐下吃点吧。不吃了。哎，商老板呢？还在睡懒觉呢。二爷什么时候见过咱们班主睡懒觉啊？咱们班主那从来都是冬练三九，夏练三伏，这不一大早上合格喊嗓子去了。再怎么兵荒马乱，都挡不住他练功啊。您是没见当年平阳打仗的时候，什么物资都进不来，咱们班主啊就在城根底下捡蛋壳，打了一副头面了。呵，二爷来了。哎。哎，你们知道吗？昨晚上日本人去云喜班闹场啊！知道了，知道了。日本人除了抓人啊，大概也是想敲山震虎，警告一下云喜班，让他们赶紧加入戏曲同好会。对了，商老板，依我看，咱们水云楼也先别唱了，避避风头。啊？那得避到什么时候啊？这日本人明显是要长期侵占北平。反正你们别冒头，先看看别人怎么办。嗯，是二爷说的。是的，是老板，我有些事情想跟你说，咱们去你房间吧。我先垫垫肚子啊。哎呀，行了，行了。哼，二爷慢走啊。干嘛呀，神秘兮兮的。认得这个吗？嗯，这镯子成色真不错，送我的。这是于清的镯子，你上哪儿弄来的呀？我入股的当铺收来的，说这两天呀，总是有一个年轻的姑娘去当古董首饰。而且都是上好的成色。说话间还提到了水云楼，掌柜的就赶紧跑过来找我，我还以为水云楼又出了个贼呢。他当了多少钱啊？看他着急用钱的样子，每个大概不过一百挂连吧。他平时开销也不大呀，怎么就突然急着用钱了呢？掌柜的说。听他话音儿，好像要离开北平了。哎，那是于清收藏的唱片，借给我听过
哎哎，谁让你拿走的？哎，怎么能说是拿呢？这东西我们老板自己花钱买的。你们也是来收旧货的吧？你赶紧的吧，再晚货都被抢光了。您就不能再加点吗？这些都是我来北平的时候刚置办的，不说做工了。就这木料都不止您开的这个价了。哎呀，你这也是没有赶上好时候。这要是搁在七月以前呢，倒是值这么多。只是现在啊，正在打仗，这兵荒马乱的，只有真金白银才吃得开。哎，现在谁还有心思玩这些雕花的家具？呢？行吧，那就等等，我要了。怎么还有呛行似的？于老板，您这可就不够意思。行，你得了去吧，我告辞了。商老板，程二爷。于老板，您这是干嘛呀？我打算离开北平。这戏啊。我是唱不了了，这些东西留着也无用，还不如卖了换几个钱，做盘缠。您真的要走啊？为什么呀？想必二位都听说过我下海唱戏的原因吧？我最近在报纸上看到我父亲发表的一篇文章，告全国同胞书，让所有中国人联合起来。有钱出钱，有力出力，为救亡图存，做一份贡献。于老板这么着急换钱，是想为眼下的时局做点事。我知道我的力量很薄弱，可我也想多少做点贡献，这也算是不辜负他对我的教诲吧。之后啊，若是再能见面，没准儿他就原谅我了。那也不见得要离开北平吧？唱戏学了十年，读书，我读了二十年。张老板，我的文章比戏强。我原来还盼着，日子久了，您兴许就想通了，就又回来唱戏了。今天把话说到这一步，我也没法开口劝您。人们常说戏子无意，可在我看来。这梨园里啊，多的是有情有义的好儿女。于唱戏，我是再难有寸进了。若是我于清的所作所为，能扭转人们对艺人的看法，这也算我为梨园做了一点贡献吧。于老板打算去哪里？去澳门，跟文化界的几个朋友开办一家报社。于老板有这份心，在下很是佩服。不知道您这里的东西还剩下多少？除了些首饰，就剩些戏服了。可戏服这东西啊。最难卖了，识货的人用不上，这用得上的就嫌贵。嗯、其实不瞒您说，您的这些行头啊，商老板垂涎已久，一直没好意思跟您开口。这样吧，我就替他说了吧，肥水不流外人田。您就舍给他吧，您呢就自当我是为
救亡图存做贡献。那好，那我就不跟你们客气了。行，就这个数，您把花旗银行的账户给我，我直接给您汇过去。你刚没听人说吗？现在只有真金白银才吃得开，你为什么不给人金条？外边在打仗呢，你要于老板一个单身女子带着金条去澳门，这不是要她的命吗？哦，是我考虑不周全，这事儿得听二爷的。您商老板呀，是梨园魁首，自然不必操心这些事情。您都走了，我这魁首当的，不就是个光杆司令吗？那周湘云不是快出师了吗？有这么好的徒弟跟您搭戏，这水云楼一定继续红火下去。借您吉言吧。这于清真要走，怪舍不得。尚老板，要不这盒宝贝我先替你存着吧。行，不给。哎呦喂，我这不是怕你趁着新鲜劲儿，都给带上台了吗？尚老板。其实我早就想跟你说，有时候吧，您的这个品味还真的是，真的是不敢恭维。您说您唱个杨贵妃，手上非得套七八个戒指，杜琪怎么也不管管你啊？他管不着吗？他管，管不着，你也管不着。我就觉得好看，气派，你懂屁，你懂，还学会护神儿了你。你看人家于清多潇洒，于清啊，还真的是个奇女子。虽然是念书念明白了，你说她这要是一隐退，她这一隐退，要愧死梨园杭州多少须眉啊！我知道你会这么说，表面上酒色财气。肚子里还是个读书人的性子，尚老板，要不咱也学学于清的榜样，啊？我唱不唱戏跟国家打不打仗有关系吗？要真有关系的话，不唱倒也值了。我们这都要亡国了，您还在这唱戏取乐、欢声笑语，取什么乐？谁取乐了？乐什么了？我那叫黄连树下弹琵琶，我赶明我就天天唱那什么《荒山泪》，呃，二堂舍子，我往那一个个的坐唱的，嗷的哭。我看你还有什么话说？是，我是没什么好说的。您这平白没事还要招骂的一个人。现在有于清在那儿比着，您就好自为之吧，啊，好自为之吧。戏服怎么勾了线了？甭提了，大圣那孙子给我勾的。行了，师傅，您歇着吧，啊，一会儿小来来收拾。好嘞。呀，二爷来了。于清托人带给你的密信。嘿。他还是这半相顺眼。二爷您看
。这信上说什么呀？这信上说，他现在已经成了一家报社的主笔了，但是他有好几个笔名都上了敌方的通缉名单。他非常感谢你对他们左派爱国报业的资助。哎，你什么时候给于青资助了？我怎么不知道啊？瞧那样，他走的时候我就立了规矩，每场收入拿出十分之一寄给他的报纸。水云楼这帮胡吃蒙睡的货也算出来练。哎，于青还是走早了。就是他看到现在各个戏院还是场场爆满的话。又该写出几篇辛辣的文章了，骂我商女不知亡国恨。于青是明白人，不会骂你的。哎，现在老百姓啊，都担惊受怕，吓破了胆儿。要是再不让他们听听戏，快活快活，北平就真的成了活地狱了。这还像话？想那么多白搭，能过一天是一天吗？走，二爷，吃点消息。现在这时局这么乱，满大街的日本人，那赶紧回去。坏了！啊？怎么了？怎么了？班主那个勾了线的戏服我给忘拿了。嗨，交给冯母师傅得了。你还打算自己通宵做针线啊？不行，那不行。明儿个班主上台还得穿呢。行行，我陪你去吧，总。哎，算了算了，就这两步道，你给我拿着，你们先回，我自己去吧。那你慢点，慢点。哎，走吧走吧，走吧，走吧你答应给我的商老板代言的香皂，你可别忘了。我忘不了。哎，你快点！哎，我操！快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，快点！哎，我去看看，没事儿，没事儿啊，我看一下啊我一大早找他办什么事儿啊？啊，小来昨晚上说忘了东西，回戏楼去拿了。今儿早上我也没见着他呀。哎，你们见着小来了吗？见着了，一晚上都没见吗？没有。怎么不早说呢
兵荒马乱的一个女孩家，晚上自己走，出了事怎么办？甭亮了，给我找人去。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
甭练了，甭练了，你甭在我这儿裹乱了。哎，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，怎么样了，二爷？记者那边已经打点好了，闹事的也都回去了。辛苦您了。商老板呢？小来房间呢，回来之后就没出来过。对不起。